www.elektroradio.de Hallo liebe Elektrosportfreunde, heute zeigen wir euch zwei spannende Roller von Mini Gogo, nämlich den Smart Easy aus Carbon, super leicht, ja und dann noch den H21, der ist auch von Mini Gogo, also beide aus dem gleichen Haus mit unterschiedlichen Konzepten. Fangen wir mit dem Smart Easy an, das ist ein Roller mit 5,5 Zoll Vollgummireifen, maximal 100 Kilogramm Zuladung, wiegt nur 7,2 Kilogramm, weil er eben aus Carbon ist, fährt maximal 23 Stundenkilometer und hat eine Reichweite von 20 Kilometern. Ja, wie schnell er wirklich fährt, zeigen wir euch natürlich noch. Und er hat sogar Licht eingebaut und ähm, ist super leicht zusammenzuklappen. Der Mini Gogo H21, das ist ein 8 Zoll bereifter Roller, wobei vorne haben wir einen ähm, Luftschlauch im Reifen drin und auch eine Feder. Er wiegt allerdings noch 17 Kilogramm, dafür schafft er 70 Kilometer Reichweite, fährt maximal 35 km/h. Ja, und äh, es hat jede Menge Ausstattung. Ähm, neben dem Licht, was eingebaut ist, ähm, eben dieser Luftreifen, er hat einen Heckantrieb, ein Bremslicht, ein Frontlicht, ein Rücklicht, ein Ständer und eine Hupe und die Bremse, die ist auch mechanisch, also etwas sicherer als bei dem Smart Easy. Und äh, wie man die beiden Roller zusammen und auseinanderklappt, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ihr seht also, beide Roller sind sehr einfach zusammenzulegen. Der Smart Easy ein Tick einfacher, wobei man noch die Griffe abschrauben kann und dann dauert es in etwa genauso lange, weil man bei dem H21 die Griffe ja umklappen kann. Und hier sind wir schon beim Geschwindigkeitstest. Der Smart Easy, der soll ja 23 km/h fahren. Wir haben hier maximal 20 km/h geschafft mit einem 65 kg schweren Fahrer. Aber das ist schon ziemlich schnell und es ähm, ja, sollte auch, glaube ich, nicht viel schneller sein mit diesen kleinen Reifen. Und der H21, der soll ja 35 km/h fahren können. Und hier im Test haben wir maximal 30 km/h geschafft. Und hier haben wir nicht voll durchgedrückt. Es wäre noch etwas Reserve gewesen. Insofern ist noch etwas mehr dran. Aber 30 km/h ist auch schon verdammt schnell und reicht uns auf jeden Fall aus. Was wir diesmal gemacht haben, ist ähm, ja, die Leerlaufgeschwindigkeit zu messen. Und zwar die theoretische ohne Last. Dazu wird der Reifen ausgemessen, also wir ermitteln den Umfang. Ähm, dann wird auf dem Reifen ein Reflektor befestigt und äh, die Umdrehung pro Minute werden gemessen mit einem Lasermessgerät. Und anschließend kann man, also hier messen wir zum Beispiel diese 960 Umdrehung pro Minute. Wir hatten, glaube ich, 41,5 cm Umfang gemessen und äh, daraus lässt sich dann die Geschwindigkeit ermitteln, und ähm, also pro Minute und jetzt noch ähm, pro Stunde mal 60 und da kommen wir hier auf 23,9 Stundenkilometer, die der Roller im Leerlauf schaffen müsste und das Ganze haben wir mal mit dem Tacho verglichen und ja, sehen wir 23 km/h, das haut also ganz gut hin. Wie gesagt, das ist die Geschwindigkeit ohne Last. Beim H21 haben wir das gleiche gemacht. Wir messen hier in etwa 63 cm äh, Umfang, wir befestigen wieder den Reflektor, messen die Umdrehung pro Minute im Leerlauf. Da kommen wir hier auf ja, 1000, in etwa 1000 Umdrehungen pro Minute. Die Rechnung ist wieder ganz einfach. Diese 63 cm oder 0,63 Meter mal 999 Umdrehungen pro Minute 
mal 60, das macht dann 37,7 km pro Stunde. Und das vergleichen wir dann mit dem Leerlaufwert des Rollers laut Tacho. Und hier seht ihr, 37 km/h können wir hier im Leerlauf erreichen. Gucken wir uns beide Roller nochmal im Detail an und äh, schauen, wie sie so aufgebaut sind und was es noch zu entdecken gibt. Und äh, ja, schaut es euch mal an. Der Mini Gogo Smart Easy verfügt über zwei 5,5 Zoll Hartgummireifen und einem Frontantrieb. Die Akkus sind in der Lenkstange verbaut, es entfallen also Kabelwege nach hinten. Links ist die elektronische Bremse und rechts das elektronische Gaspedal. Es gibt drei verschiedene Fahrmodi, die sich durch die Plus- und Minustaste verändern lassen und jeweils eine Geschwindigkeitsbegrenzung darstellen. Das Frontlicht ist integriert und lässt sich mit dem Knopf ein- und ausschalten. Das Licht ist relativ diffus, aber es reicht, um gut etwas sehen zu können. Die Hinterradbremse ist mechanisch, indem man mit dem Hacken auf den Kotflügel tritt. Die Lenkstangen lassen sich außerdem links und rechts abschrauben, sodass der Roller noch schmaler wird. Die Ladebuchse befindet sich oben am Ende der Lenkstange. Der Mini Gogo H21 verfügt über zwei 8 Zoll Reifen, wobei der vordere Reifen einen Luftschlauch hat. Die Lenkstange lässt sich in der Höhe verstellen. Außerdem verfügt der H21 über ein Rück- und Bremslicht. Auch der H21 verfügt über drei Fahrmodi. Zudem gibt es eine Hupe und einen Lichtschalter. Das Licht ist sehr gut fokussiert und hat eine enorme Leuchtkraft. An der Seite befinden sich die abgedeckte Ladebuchse sowie ein ausklappbarer Ständer. Ich hatte euch ja gesagt, dass der Smart Easy Vollgummireifen hat, nämlich 5,5 Zoll, ja, muss schon sagen, kleine Vollgummireifen. Und in der tausendfachen Zeitlupe, da sieht man bei unebener Straße, dass dieser Vollgummireifen doch immer wieder den Kontakt zum Boden verliert. Und das macht die Sache so etwas unkomfortabel. Das bedeutet, der Smart Easy, der macht zwar viel mit, aber wirklich schön fährt er sich nur auf glatten Strecken. Hier nochmal eine Vergrößerung, da kann man richtig sehen, dass dieser Vorderreifen wegspringt. Man sieht allerdings auch, wie schlank und äh, schmal dieser Carbonroller ist und dass die Polizei, glaube ich, nicht sehen würde, dass der elektrisch betrieben ist. Ja, und im direkten Vergleich dazu kommt jetzt der Mini Gogo H21 mit der Luftbereifung, mit dem 8 Zoll Reifen deutlich größer und dieser Federung. Und da kann man hier schön sehen, wie der Reifen nie den Kontakt zum Boden verliert. Der H21 ist ja ein Heck angetriebener Roller, während der Smart Easy ein Front angetriebener Roller ist. Und es ist wirklich super zu sehen, der Roller verliert nie die Bodenhaftung. Darum fährt er sich auch so komfortabel. Und äh, man kann damit direkt auch über Wiesen und schlechtere Strecken fahren. Das ist mit dem Smart Easy nicht ganz so günstig oder man stößt tatsächlich an die Grenzen. Und ja, diese Federung, die haben wir auch nochmal aufgenommen in der Zeitlupe, damit ihr seht, dass das nicht nur Show ist, sondern auch wirklich funktioniert. Und da kann man hier schön sehen, wenn man den Roller belastet, wie die Federn tatsächlich ja, eindrücken und die Last sozusagen oder ja, die Erschütterung vom Boden entkoppeln, sodass der Fahrer ein optimales Fahrgefühl hat. Ja, der H21, der Smart Easy, wie sieht es denn nur wirklich aus, wenn man damit etwas im Gelände fahren will? Ähm, schaut euch mal unsere Bilder an, wir haben sie etwas ausgetestet im Gelände.
Also wir hatten jede Menge Spaß mit den Rollern. Übrigens hat der H21 unter dem Tacho eine USB-Ladebuchse, wo ihr euer Handy laden könnt. Und was auch noch wichtig ist, beide Roller fahren niemals aus dem Stand los. Ihr müsst immer anrollern und dann könnt ihr diese elektrische Unterstützung zuschalten und dann fährt ihr auch von alleine, aber er wird nie aus dem Stand allein losfahren. Ja, ähm, was gibt es noch zu sagen? Ähm, und zwar, dass der Tacho, der zeigt natürlich nicht nur gefahrenen Kilometer und äh, die Zeit und die Tagesstrecke an. Ihr könnt hier auch ähm, eine Konfiguration ähm, ausführen. Und zwar, falls der Tacho nicht mehr den Wert anzeigt, den er eigentlich anzeigen soll. Dafür geht man in den sogenannten Programmiermodus. Und äh, beim Smart Easy funktioniert das so, dass man die Hoch- und Runter-Taste gleichzeitig drückt. Und dann seht ihr schon, dass der Wert P0 hier angezeigt wird. Und P0, das ja, ist zum Beispiel der Radumfang, ähm, steht hier 21,5 oder Durchmesser. Was genau der Wert bedeutet, weiß ich nicht, aber ich weiß, er hängt damit zusammen. Ändern kann man ihn, indem man mit der Hoch- und Runter-Taste quasi den Wert verringert oder erhöht. Die Werte sollten aber alle so ähm, aussehen, wie wir euch sie hier zeigen. Sonst äh, kann eure oder wird eure Tacho-Anzeige nicht stimmen. Oder es steht dort Kilometer, äh, also statt Kilometer pro Stunde, Meilen pro Stunde beispielsweise. Deswegen haben wir euch hier mal eine Tabelle ähm, angefertigt, wo ihr seht, wie die P-Werte beim Smart Easy aussehen müssen. Und falls sie nicht so sind, könnt ihr sie noch einstellen. Beim H21 ist es etwas komplizierter. Ihr müsst die Power-Taste und die Mode-Taste zugleich gedrückt halten. Und wenn ihr in den P0-Wert quasi reingehen wollt, den ändern möchtet, dann müsst ihr die Power-Taste drücken. Wenn ihr einen P-Wert weiterspringen wollt, müsst ihr die Mode-Taste drücken. Aber wenn ihr einmal in diesem Wert drin seid, dann könnt ihr mit der Power- und der Mode-Taste den Wert verändern. Und um ihn abzuspeichern, drückt ihr wieder beide Tasten gleichzeitig. Und dann seid ihr aber auch aus dem Menü raus. Das heißt, wenn ihr den nächsten P-Wert ändern müsst oder wollt, müsst ihr wieder beide Tasten drücken und mit Mode zwischen den P-Werten hin und her schalten, mit der Power-Taste in den P-Wert hineingehen. Und dann könnt ihr mit Power und Mode den Wert verändern und mit beiden geht ihr wieder raus. Auch hier die Tabelle. Die Werte sollten so bei euch aussehen. Dann stimmt auch der Tacho. Ja, beide Roller sind bei mir im Shop erhältlich auf www.elektro-sport.de. Und der kleine Roller ist auf jeden Fall etwas für Kinder. Der große ist schon deutlich zu schnell für ein Kind. Und der Carbon-Roller ist super, super leicht. Ähm, man kann ihn überall mit hinnehmen. Nicht nur was für Kinder, denn er ist bis 100 Kilogramm belastbar. Dafür sehr unauffällig im Straßenverkehr. Man würde nicht sehen, dass er elektrisch ist. Man kann ja damit auch manuell rollern. Der H21 dafür sehr schnell und kräftig. Aber das ist ja wirklich ein Elektroroller. Und äh, das wird man auch von außen sehen. Und der ist ja mit 17 Kilogramm relativ schwer. Aber die hohe Reichweite, die rechtfertigt halt auch das Gewicht. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.
elektromec-sport.de